Hi all, welcome to my channel 100% Concept Clear. In this video, we will use Northwest Corner Rule method to use the initial solution. Question Baranga, find the initial solution for the problem given below using Northwest Corner method, Least Cost method, and Vogel's Approximation method. So, we will use three methods to use initial solution. First number, Northwest Corner Rule use பண்ணி, எப்படி Initial Solution கண்டுப்டிக்கிறதுன் பார்க்கலாம். அல்கொருதம் பாருங்க, First Phase Initial Solution. So, Initial Solution கண்டுப்டிக்கிறதுல, Step 1, என்ன அப்படினா, Objective, Minimization or Maximization. அதாவது, அந்த sum ஓடு Objective என்ன அப்படின் பார்க்கனும். அது வந்து, Minimization sum ஐலனா, Maximization sum அப்படின். Minimization to Minimize Cost. So, Minimization நா, Cost வந்து Minimum ஆருக்கும் அப்படின் திரியும். And then maximization now to maximize profit. Profit maximum பண்டுது இந்து maximization problem ஆருக்கும். So நம்மலும் transportation problem வந்து by default away வந்து minimization problem ஆருக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி, இந்த questionல பாருங்க, find the initial solution for the problem given below using these methods. So இந்த மாதிரி minimum cost ஆயிலனா maximum profit find பண்ணனுமா, அந்த மாதிரி எதுமே சொல்லல அப்படினா, அந்த sum வந்து minimum cost sum தான். அதுவே அது வந்து maximum profit sum ஆருந்தா, கண்டிபா questionல வந்து find the maximum profit அப்படின்னுடு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் கொஷ்யின்ல எதுமே mention பண்ணல, minimum sum ஐல்ல maximum profit அதுமே எதுமே mention பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து minimum cost sum. அதுவே maximum profit அப்படின்னு mention பண்ணியிருந்தா அது வந்து maximum profit sum. So maximization type of transportation problem வந்து நான் என்னுடு future videoல upload பண்ணிரேன். இந்த videoல நாம் வந்து minimization sum தான் பாக்கப் போரும். Because நாம் சம்ல வந்து minimization ஐல்லனா maximization அதுமர் எதுமே specify பண்ணல. So by default நாம் வந்து minimization sum அப்படின்னு அது வந்து minimization வெல்ல போடப் போரும். Next step பாருங்க, step 2, balanced or unbalanced. Step 2 என்ன அப்படின்னா, நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்கும் transportation problem, balanced or unbalanced or unbalanced. Balanced or unbalanced, if demand and supply are equal, it is balanced transportation problem and go to next step. So, அல்லடி நாம் exampleல பாத்தம் மதிரி, demand and supply equal ஐருந்துச்சு அப்படின்னா, அது வந்து balanced transportation problem, நாம் next step குப்பில்லாம். அல்வியா அது வந்து unbalanced இருக்கு அப்படினா, if demand and supply are not equal, demand and supply equal இல்லா அப்படினா, வந்து unbalanced transportation problem. சோ அப்பு என்ன பண்ணும் அப்படினா, add dummy row or column which is insufficient. சோ எது கம்மியா இருக்கு, உன்னை demand கம்மியா இருந்துச்சினா, நாம் demand add பணிக்கலாம். then supply கம்மியா இருந்துச்சினா, நாம் வந்து supply கு row add பணிக்கலாம். add பண்ணிட்டு அதுக்கொண்டு cost வந்து zeroல குடுக்குனம் and then we can move to next step so unbalanced transportation problem வந்து நான் இன்னுடு future videoல upload பண்டுரம் இந்த சம்மில வந்து demand and supply equal இருக்கு so it is a balanced transportation problem matrix பாருங்க 3 warehouse இருக்கு and then plantum 3 இருக்கு and then demand குட்திருக்காங்க அப்பிறோம் supply குட்திருக்காங்க இந்த 65 என்ன அப்படினா demand ஓடு totalம் supply ஓடு totalம் 65 அப்படின இது கரக்டா இருந்துத்து அப்படியினா, இது வந்து balanced transportation problem. So, பாருங்க, summation of AI, அதாவது supply, 20 plus 28 plus 17 is equal to add பண்ணமோ 65 அப்படின் answer வருது. And then demand, summation of BJ, demand is 21 plus 25 plus 19. இந்த 3 add பண்ணமோ 65 அப்படின் answer வருது. So, இங்க demand உம் supply உம் equal 65 அப்படின் இருக்கு. Therefore, it is a balanced transportation problem. So, இப்பு next step என்ன அப்படின் பார்க்கலாம். Next step என்னனா, step 3, identifying initial solution. So, third stepலதான் நம்ப வந்து initial solution கண்டுபிடிக்கு போய்ன். By using any one method. இந்த மூனு method ஏதாது ஒரு method use பண்ணி, நம்ப initial solution கண்டுபிடிப்போம். So, நம்ப இந்த மூனு methodல் எந்த method use பண்ணிருதா இருந்தாலும் செரி, first நம்ப பார்த்த step 1 and step 2. அதுவுது step 1 வந்து minimization of maximization, step 2 வந்து balanced or unbalanced. So, அந்த இரண்டு step complete பண்ணது கப்பிரும்தான் நம்ப வந்து third stepுக்கு வரும் initial solution. So, initial solution வந்து நம்ப இது 3 methodல் எதாது ஒரு method use பண்ணி நம்ப solve பண்ணலாம். இந்த வீடியுல வந்து நம்ப Northwest Corner Rule use பண்ணி solve பண்ணிரும். So, first phase initial solution. So, initial solution கண்டுப்பிடுக்கியதுல first method. Northwest Corner Rule method NWCR. இந்த direction பாருங்க, நம்ப இல்லாக்குமே வந்து mapல் இருக்கு direction தெரியும். தவுது மேல north வரும், கீல south, and then right side east, and then left side west. So, இந்த point வந்து எல்லாமே வந்து, எந்த இரண்டு pointுக்கு centerல் இருக்கும் அந்த pointர் represent பண்ணும். இதாவது இது வந்து north and eastுக்கு centerல் இருக்கு. So, இது வந்து north east. இது வந்து south and eastுக்கு centerல் இருக்கு. So, இது வந்து south east. 
and then this is the south and west center arikko. so southwest and then this is the northwest center arikko. so on the northwest our topic is northwest corner rule so northwest is in this is the left top most corner left side is top la so that is the northwest corner so we allocate the allocate the cell northwest adhavadu, left to top most corner la irukko and the cell adu vandu first consider pannu. so adukku da vandu northwest corner rule method appdinu per varunga choose the left to top most corner left left side la top northwest so left to top most corner and then compare demand and supply adukku appuramma namba vandu demand and supply compare pananum and make the minimum value as allocation and kaprama demand and supply la the minimum a irukku adha vandu namba allocate pananum and then repeat the same until all allocations are made so idu da namba panna porom so ipo idu vandu namba sum la apply pannalam so first vandu namba north west corner rule use panni solve panna porom so adu eppdi nu paarenga so appo namba enna pananum appadina north west corner la endha number irukko andha number ah vandu first choose pananum so ipo paathinga na matrix la vandu 7, 6, 9 and then 5, 7, 3 and then 4, 5, 8 irukku. So, idhila vandhu namba edhu northwest corner la irukku abdi ng paakkano. Ipa paathinga na, ipa paarunga idhu da northwest corner. So, ipa inda edutthil edhu varudho adhu da vandhu northwest corner la irukku. Apdi paakkum bodhu inda 9 element la inda 7 da vandhu northwest corner la irukku. Apdi inna namba first vandhu inda 7 ku vandhu allocate pannanom. So, if you look first one, we will allocate the 7th column because it is in the northwest corner. Now, then, we will compare the demand and supply. So, we will compare the 7th column to 21 demand. And then, we will compare the 7th column to 20. So, in the 20 and 21, what is the least number? 20 is the least number. So, in the 20, we will allocate the 20. So, look at 20. And then, in the 20, and then in the 20 வந்து cancel ஆயிடும் because நம்ம இங்க allocate பண்ணிட்டோம் and then in the 21 ல இருந்து இந்த 20 minus ஆகும் அப்படி minus பண்ணும்போது இங்க வந்து 1 balance ஆ இருக்கும் இங்க 0 ஆனதுக்கு அப்புறமா இங்க எதுமே இந்த ரெண்டு செல்ல எதுமே allocate பண்ண முடியாது because இங்க 0 இருக்கு அதனால இத வந்து cancel பண்ணிடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் अगेन எது வந்து नॉर्थ वेस्ट कॉर्नरல இருக்கு அப்படி பாருங்க नॉर्थ वेस्ट कॉर्नरனா இந்த பாயிண்ட் so, now 5, 7, 3 and 4, 5, 8. In the 6 element, what is the northwest corner? 5 is the northwest corner. So, in the 5, we will allocate the 5. Now, let's compare the demand and supply. What is the least? Now, let's see the demand is 1. And then, let's see the demand is 28. So, 1 is the least. So, let's allocate the 1. So, let's cancel the 1. So, let's cancel the 1. நாம் இங்கு cancel பண்டுரும் நால் அது கப்பிரமா இந்த 4 இருக்கு நம்ப allocate பண்ணம் முடியாது அது நால் அந்த 4 cancel பண்ணிடுங்க so இப்பு இங்க 1 allocate ஆயிருக்கு and then இந்த 28ல இருந்து இந்த 1 நாம் minus பண்ணனும் so 28 minus 1 is 27 இப்பு பாருங்க இப்பு வந்து நம்ப again வந்து இது northwest corner அப்படின் பாக்கப் போரும் 7, 3, 5, 8 இந்த 4 element தான் இப்பு balance ஆயிருக்கு so, now we have the northwest corner of the 4 elements, 7 is the northwest corner. So, now we have to allocate the 7. Again, demand and supply compare. This is the least. Here is 25 and here is 27. So, 25 is the least. So, here is 25. So, 25. So, here is 25. So, here is 25. So, here is 25. So, here is 25. Then, here is 0. So, we can allocate this row. So, we can allocate this row. So, we can cancel it. இப்போம் வந்து இங்க நம்ப 25 allocate பண்ணிடும் அது நால் supplyல் இருந்து 25 வந்து minus பண்ணுங்க so 27 minus 25 is 2 இப்போம் next பாருங்க next வந்து 3 and 8 இந்த 2 element தாம் balance இருக்கு so இப்பு இதில் இது northwest corner இருக்கு 3 தாம் northwest corner இருக்கு so நாம் இப்போம் வந்து 3 கால் allocate பண்ணப் போரும் so demand and supply compare பண்ணுங்க supply வந்து 2 இருக்கு demand வந்து 19 இருக்கு so 2 and 19 ल, 2 दा minimum value. So, 2 वाइंग allocate पन्नुंग, So, 2 allocate पन्नुरूं, So, इंद 2 cancel आएडूं, And then, इंगे पात्तिंगे अब्डिना, 2 वाइंग allocate पन्नीटूं, So, अन्नाल, 19 लेंद इंद 2 वंद minus आगूं, So, 19 minus 2 is 17. इप्प next पारूंग, Next वंद यल्ला सेल्लमे नम्म cover पन्नीटूं, Next इंद eat मट्टुना � Demand ले வந்து 
செவன்டீன் இருக்குது அண்ட் தென் சப்ளைலேயும் செவன்டீன் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அப்படியே அலாகேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே செவன்டீன் அலாகேட் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு செவன்டீனுமே கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஃபோர் டீஜெனரேட் ஆர் நான் டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் அதாவது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க சொல்யூஷன் வந்து டீஜெனரேட்டாக இல்லைனா நான் டீஜெனரேட்டாக அப்படின்னு பார்க்கணும் நான் டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இஃப் நம்பர் ஆஃப் அலாகேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு செல்லுக்குமே அலாகேட் பண்ணியிருக்கோல அந்த செல்லாம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றது ஸோ இஃப் நம்பர் ஆஃப் அலாகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் அதாவது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே எம் வந்து ரோ என் வந்து காலம் ஸோ ரோ ப்ளஸ் காலம் மைனஸ் ஒன் பண்ணும்போது ஒரு ஆன்சர் வரும் அதுவும் நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நான் டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் நம்ம அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் அதுவே ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் இஃப் நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் தட் இஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஸோ அது ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் தென் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் இனிஷியல் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் அதோடய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது எம் வந்து ரோவை குறிக்கும் அண்ட் தென் என் வந்து காலம் குறிக்கும் அண்ட் தென் மைனஸ் ஒன் இந்த சம்மில் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ரோ இருக்குது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் என் வந்து காலம் ஸோ எத்தனை காலம் இருக்குது காலமும் வந்து த்ரீ இருக்குது டபுள்யூ ஒன் டபுள்யூ டூ டபுள்யூ த்ரீன்னு ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம இப்போ அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்ம எத்தனை செல்லுக்கு அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இதுக்கு அலோகேட் ஆகிருக்கு ஒன் அண்ட் தென் இங்கே டூ அண்ட் தென் இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் ஸோ நம்ம நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸும் ஃபைவ் வந்துருக்கு ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் இனிஷியல் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷனும் நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கு இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சம் வந்து இட் இஸ் அ நான் டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா டீஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டீஜெனரேட் சொல் இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நான் என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோவில் போடுறேன் இந்த சம்மில் வந்து நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸும் நம்பர் ஆஃப் இனிஷியல் ஃபீஸபிள் சொல்யூஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ வி கேன் கோ டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஃபைவ் இதுதான் வந்து இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல லாஸ்ட் ஸ்டெப் கேல்குலேட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா அலோகேஷன்ஸ்க்கான டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது கொஷின் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்டூ அலோகேஷன்ஸ் நம்ம அலோகேட் பண்ண டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை அலோகேட் பண்ணோல அது ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுவே அது வந்து ப்ராஃபிட் சம்மாக இருந்தால் ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது கொஷின் இன்டூ அலோகேஷன்ஸ் அது வந்து பிஐஜி இன்டூ எக்ஸ்ஐஜி ஸோ லாஸ்ட்டில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ஐஜி அண்ட் சிஐஜி ஆஃப் அலோகேட்டட் செல் ஸோ அலோகேட்டட் செல்லில் இருக்கிற எக்ஸ்ஐஜே அண்ட் சிஐஜி இன்டூ பண்ணிவிட்டு எல்லா அலோகேட்டட் செல்லுலேயும் அந்த மாதிரி இன்டூ பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலாக டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கிடச்சிரும் அதுவே ப்ராஃபிட் சம்மாக இருந்தால் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு கிடச்சிரும் அண்ட் தென் காஸ்ட் பாருங்க ஸோ இங்கே நம்ம அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இந்த ஒரிஜினல் வேல்யூ இன்டூ அலோகேட்டட் வேல்யூ அதாவது இது செவன் வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ அது கூட இன்டூ அலோகேட்டட் வேல்யூ பண்ணால் ஆன்சர் வரும் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ இன்டூ அலோகேட்டட் வேல்யூ பண்ணணும் நம்ம ஏன் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பாருங்கள் இந்த செவனுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பிளான்ட் ஒன் பிளான்ட் ஒன்ல இருந்து வேர் ஹவுஸ் ஒன்னுக்கு நம்ம கூட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதாவது பிளான்ட் ஒன்னில் இருந்து வேர் ஹவுஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு கூட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து செவன் ருபீஸ் காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து ட்வெண்ட்டி அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ட்வெண்ட்டி கூட்ஸ் வந்து பிளான்ட் ஒன்னில் இருந்து வேர் ஹவுஸ் ஒன்னுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஒரு கூட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண செவன் ருபீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி கூட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்றது செவன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி மல்டிப்ளை
So, now we will use the Northwest Corner to use the sum of the answer. In the next video, we will see the least cost method and Vogel's approximation method. If you have any doubt in this video, please like this video. If you like this video, please share it with your friends and help your friends. If you like this video, please share it with your friends. If you like this video, please subscribe to our channel. Thank you for watching.